So welcome. We are reading the productive homeopathy part one book of Dr. Prakul Vijaykar, Theory of Suppression. And since today we will study the cases, the practical part of this book. So today's case is case of Sanjay, a very good case. बहुत ही नॉलेज इंप्रूविंग ड्रोइंग केस है ये और थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा है तो हम थोड़ा फास्ट इसको रेड करेंगे बहुत ही एक्सलेंट केस सर ने यहाँ दी है अ केस ऑफ संजय 16 इयर्स ओल्ड बॉय फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली वाज ब्रॉट टू अस विद कंप्लेंट ऑफ एक्यूट पेन एंड ट्यूमर लाइक स्वेलिंग on posterior aspect of right thigh following injury with no external signs of any injury only the history of fall or right thigh ko injury hui lekin no sign of any injury matlab jo injury hai wo kaisi hai blind hidden He had fallen from a bicycle in his native place and had been injured in the right thigh above uh, about four weeks back. Or injury be four weeks back ye. So four weeks ho ke gaye. He was treated by a local doctor after a I after one week of mild pain and severe. excruciating pain started occurring in the place of injury and he was again treated with anti inflammatory tablets and painkillers about 15 days he fell down while playing and got injured at the very same place he started getting severe excruciating pain at the same place a free evening for which he was hospitalized and had to be given painkiller injection every day he then came to mumbai on a vacation stayed with his elder brother he was one of the four brothers father had expired 10 years back mother was working hard to earn a living he was one of twins yes so sanjay he was twin the other twin brother was very close to him they were very attached to each other and he could not stay without him so very close attachment but as the twin brother was not good in studies he discontinued continued study and since discontinued study and sincere in studies and stays back in native place as the twin brother was not good in studies he discontinued studies and came down to mumbai for work this boy was very good and sincere yes this sanjay the patient is very good and sincere in studies and stayed stayed back in native place after this separation that is four years back his boy become sad his sanjay patient become sad after the separation white never talk to anybody sulk and had gradually develop low fever almost daily since four years because of separation of her of his twin brother he was afraid of his elder brother who was strict and occasionally got beating from him this boy was a brilliant student and scored well in languages he did not like mathematics and would get low marks which was the only which was the only reason for him to be punished 
in native place he never talked to anybody except mother after the departure of his twin brother matlab after separation he become totally sad quiet melancholic like aloneness indifferent like this he was so reserved and secretive that when he came down to mumbai on vacation he did not even disclose to his elder brother that he had got injury was hospitalized prior to coming yes it was only because of his limping gait because of that injury he was walking by limping the brother came to know about his injury within 3 days of arrival the pains increased so much that he had to be hospitalized in mumbai again there was no fracture detected but at allopathic treatment was not able to give him relief probability of osteosarcoma loom large and hence they were contemplating plating a major surgery ek simple injury jo right thigh ko thi aur upar se koi injury mark bhi nahi tha लेकिन वो इंजुरी इतनी ग्रेव हो सकती जिसके लिए एलोपैथिक सर्जन ने कहा है कि इसका ऑपरेशन करना व्हेन द चाइल्ड वाज ब्रॉड टू अस इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट दिस चाइल्ड सेट विद हिज हेड डाउन हार्डली लुकिंग अप एंड हार्डली टॉकिंग टू अस टोटली इनडिफरेंट अलूप किसी से बात नहीं करना ऊपर देखना भी नहीं है ना सो टोटली अलू इंडिफरेंट टॉक इन डिस्पोज टू टिमिडिटी टिमिडिटी बाशफुलनेस एंसर्स वे गिवन इन मोनो सिलेबस विदाउट लुकिंग अप एस और नो मे एंसर्स ही वॉज शॉर्ट एंड थिंग इवन एट दिस एज ऑफ सिक्सटीन इयर्स in short 16 ka lag bhi nahi raha years compared to his twin brother who was almost double his height dekho twins hai ek ekdam short lean thin aur dusra brother jo twin hai wo well developed and these changes occur after the separation he had stopped growing after his brother left the village and came to city he refused to comment on what he felt after his brother left he doesn't or refused to comment on that topic his personal likes and dislikes were very clear he hated cold weather that means chilly as he could not tolerate it at all chilly patient he hated sun sun aggravation which gave him headaches that means sensitive to sun also he was completely thirstless and strong aversion to milk very thirstless and aversion to milk the remedy is clear very sensitive separation close to brother one to one sensitive to sun heat chilly thirstless and aversion to milk 
so history probing it is often useful to us to probe the immediate cause thoroughly the circumstances during the injury and the reaction of the that boy to it tells you so many things about his constitution the boy was asked how he fell down from the cycle yes the case is very simple His prescription for this case is very simple immediate prescribe koi bhi kar sakta hai lekin agar hame analysis karna hai to analysis kaisa hona chahiye kaise karna chahiye ye case se sikhne ko milta hai kis type ke questioning hone chahiye kis type se hame dekhna hai observe karna hai and interpretation karna hai तो इस केस में सर ने बहुत ही अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन किया है वॉज ही लर्निंग टू साइकिल और वॉज ही पुश डाउन बाय समबडी दीज आर द क्वेश्चन वॉज ही ट्राइंग टू डू एरोबेटिक्स वॉज ही रैश वॉज ही ट्राइंग टू नोक नॉक समबडी एल्स डाउन इन द मिशिप वॉज ही डूइंग मिशिप विथ एनीबडी after he fall down what did he do what was his reaction after fall down did he just pick up the cycle and start riding again did he get so angry on the cycle and he started kicking the cycle or did he get up and bang the cycle trying against the wall these are questions to rule out the reaction disposition did he get so frightened and that he did not get up from there and call for help or did he just let the cycle be there and go home and cry to in questions me se uski right reaction and disposition kya thi he just got up pick up the cycle return it to the owner paid his dues for an hour though he had cycle only for half an hour and went home dekh he just got up the cycle jaise gira utha cycle pick up kiya aur wapas return ho gaya shop ki taraf cycle return diya uske owner ko and जो एक घंटे के लिए साइकिल लिया था आधे घंटे ही उसने चला फिर भी एक घंटे का पेमेंट उसे दिया और अपने घर पे जाके बैठ गया सो so, कितने सारे बातें कितने सारे पॉइंट्स कितने सारे सिम्टम्स इन इस कन्वर्सेशन से निकलते हैं अगर उसने साइकिल गिर के बराबर उठा साइकिल पिकअप किया बाद में साइकिल चलाया नहीं दैट मीन्स टीमिड है साइकिल ओनर को दिया उसका पेमेंट कर दिया दैट मीन्स कंसाइंशियस है किसी की हेल्प नहीं हेल्प नहीं लिया किसी को बुलाया नहीं मतलब डिस्करेज हुआ नहीं टीमिड है लेकिन डिस्करेज नहीं सो इवन इफ इट इज एन इंजुरी और बैड इफेक्ट फ्रॉम इंजुरी अजिनाइन होम्योपैथ वुड लाइक टू असर्टेन वॉट कॉन्स्टिट्यूशन द पेशेंट और द इंजर्ड मैन is likely to be yes to is tarah ka bear kon kar sakta hai kis type ka person kis type ka constitution is tarah se behave karega the knowledge of the constitution will let him know predictively how the bone is going to behave on being injured तो हमारे बॉडी के पार्ट भी उसी तरह से बिहेव करेंगे रिएक्ट करेंगे जिस तरह से हमारा माइंड रिएक्ट करेगा हमारा डिस्पोजिशन होगा तो उस उसने साइकिल उठाया उठा साइकिल उठाया ओनर को दिया घर पे जाके सो गया लेकिन किसी को बताया नहीं कि वो गिरा उसको मार लगा मतलब हाइडिंग इंटरवर्टेड टॉक इन डिस्पोज टू फिर बोन भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे बाहर से कुछ नहीं लेकिन अंदर से सब कुछ छुपाया हुआ मिलेगा 
फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन वहां पे पेन स्टार्ट हुआ सो हाउ द बोन इज गोइंग टू बिहेव ऑन बीइंग इंजर्ड वाइस वर्षा इट इज द नॉलेज ऑफ द रिएक्शन और बिहेवियर ऑफ द इंजर्ड पर्सन Which is going to help him assess the constitution. Yes. So, इसी तरह से हमें analysis करना चाहिए हर case का. It is so easy to prescribe arnica. Yes, routineism. यही करते हैं. Three times a day or symphytum because of bone injury. Ruta or calcarea को Floor because of swelling repeatedly. These will act only if the injury is not grave and it was. It has not had a constitutional effect and grown or threatening to grow into malignancy. Yes. Nor can it. Prevent the constitution from developing into rheumatoid arthritis. Hence, the sphere of action of the use of such acute injury drugs prescribed on the history of the injury alone, not having a matching general mental particular picture, shall be of help only in. Sorry, constitutions. Yes, but never act in psychotic and disability. Where the constitution is strong enough to resist any suppression. In such cases, it has been seen by me. It is always better to let the patient's constitution recovery by. it self rather than interfere yes so the best possible yes is tarah se agar hum prescribe karte hain to wahan pe suppression ho sakta hai palliation ho sakta hai lekin complete cure nahi simple injury may convert into malignancy patient may got the simple thing se कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इसीलिए एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन भी है तो भी पूरे हिस्ट्री लेके पूरा एनालिसिस करके उसे कॉन्स्टिट्यूशनल देना पड़ेगा इस तरह से सर यहां बता रहे हैं सो पेशेंट ऑन प्लेसिबो इंजुर टू ज्वाइन से नीज ट्रीटेड ब्लाइंडली विथ आर्निका माउंटन ब्राइनिया ब्रेस्टॉक Having inadvertently or unknowingly been seen to proceed after a primary relief of pain into lumbosacral spondylitis and further either into widespread multi-joint polyarthritis, progressively changing into a different sphere, say cardiovascular, that is the third and fourth layer suppression, and the patient start. Exhibiting hypertension, ischemic heart disease, the arnica, bryonia, resta prescribers is blissfully unaware of such a symptom transfer, which is of his own making primary. Yes. So, ऐसा होता है अगर आप वन सिम्टम देख के मेडिसिन देते हैं इंजुरी है आर्मी का रूटा दो सिंपाइटन दो बोन इंजुरी है सिंपाइटन तो इस तरह से कभी प्रिस्क्राइब नहीं करना है ना तो बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके मेंटल फिजिकल जनरल माइजम डिजीज सिम्टम्स सब कुछ देख के ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए दैट विल cure the patient and never suppress the patient suppress the disease so this because this is because of blatter um, blatant violation or bending of 
homeopathic log cure the similar similibus cure in tube. The symptoms similarly, if one argues, is only local. Every individual or every constitution gives back a reaction to an injury befitting its basic nature. This reaction is individual, not only at the level of mental, yes, that is attitude towards suffering, but also at a physical level, that is at the level of low tissue will behave or react to the injury. This in turn is wholly dependent on the predominant miasm which is ruling the constitution at that time. Yes. This type of constitution, kya dispositions, the, kya reaction, the, you know, kya mentals, physicals and generals. The. And disease make up also. So in the Abhu mentioned case, the miasm has forced the tissues, especially the bone, to grow in the form of tumor because of mind is secreted, non talk in this post, non communicate. Or the body behavior. The same miasm is reflected in the behavior of the boy where he is so secretive, so close, so untalkative, though so deeply injured, deeply hurted. He did not complain or reveal the injury or even his hospitalization. Very secretive. Very talk in this post. A major incident, even a major incident, he never, never ever revealed about that injury, about that incident. Even to his brother, big brother. So providing a pro, prof, uh, providing a perfect cover up, his miasm, how amply clear, a strongly psychotic constitution. Hidden injury is psychotic. Upar se kuch ne, lekin andar se injury. This is psychosis. One is the one which had sway over his life process since last many years keeping him stunted and not allowing him to grow. Yes. Since four years, he was living at village and his twin brother was left him. After that, he becomes stunted. Growth of body is affected. The psychosis, this is called shallow psychosis. Kisi se baat nahi karna, kisi ko feeling batana nahi, kisi ko apne emotion share karna nahi. Hai na, andar ki andar ghutte rai na, it affects the body. So mind affects the body, jis tarah se mind soch raha hai ki mujhe kuch nahi karna hai. Mujhe kisi ko batana nahi, mein kisi ko nahi bataunga. Mein kisi se nahi milunga. This is all is shallow psychosis. और उसी तरह से बॉडी रिएक्ट करेंगी फिर बॉडी को भी क्या करना है बॉडी भी कुछ नहीं करेंगी मुझे दिखा के क्या आ, मिलने वाला है तो मैं क्यों दिखाऊं क्यों ग्रोथ दिखाऊं क्यों मेरे हाइट वेट स्ट्रक्चर में ग्रोथ दिखाऊं द बॉडी बिकम्स स्टंट नो ग्रोथ इन बॉडी this psychosis was now threatening to move or to degrade to the more dangerous and destructive of its miasmatic breathing. The syphilitic miasm, the threat of invasion of syphilitic miasm was, was in dynamic from not it called, uh, not it settled as syphilis. Yes. So the threat of invasion 
of syphilitic miasm was in dynamic form not at settle as syphilis as was demonstrated by the pain coming on after sunset only forcing him to take painkiller injections a tolerant non complaining child being tormented to such an extreme of making him resort to painkiller injections at night when gleefully playing in the day time was a definite warning by the constitution that it is threatening to go syphilitic yes the basic miasm is psychotic but the pain was syphilitic excruciating pain aggravated at night is syphilitic so towards destruction the dreaded combination of psychosis and syphilis building up on an injury or irritation so injury irritation it is so wrong discontinuity of a normal tissue is what develops into malignancy or cancerous growth is syphilitic if this constitution was syphilitic the predominant miasm that is syphilis in the above case would have given rise to very destructive lesions both in terms of skin and bones agar wo strong syphilitic hota tha to प्योरली सिपिलेटिक होता था तो डिस्ट्रक्टिव साइंस हमें ऊपर से ही दिख जाते थे एक तो फ्रैक्चर मल्टीपल फ्रैक्चर डेट इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ वो और कट इंजुरी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं ना फ्रैक्चर हुआ ना कट इंजुरी हुई क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन साइकोसिस का था सो इन शॉर्ट अ स्ट्रॉन्गली सिपिलेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव प्रेजेंटेड टू अस विद डिस्ट्रक्शन ऑफ इपिडर्मिस डर्मिस एंड मसल्स as a very rage or jag not clear cut demarcated irascited wounds bleeding on touch and or with the underlining multiple fracture of the bone these are all signs and symptoms of the syphilis strong syphilitic a soric would have shown abrasion of superficial type with intense nervousness in attitude telling everybody of his complaint and being anxious of prognosis this boy allowed not only me but all the other student doctor to examine without much fuss because of psychosis he never complained uska disposition hi tha talk in disposed never complained isliye itne pain ke पेन होने के बावजूद भी वो हर किसी को अलाउ कर रहा था चेकअप के लिए एग्जामिनेशन के लिए नेवर दिस इज साइकोसिस अवर वन जॉब वाज ओवर वी नीडेड अ सिमिलिम विच वाज साइकोटिक इन माइंड नाउ वी प्रोसीडेड टू फाइंड आउट व्हाट आर द इन और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स or non disease natural traits exhibited by the genetic code this we are going to be the basis of our genetic constitutional similima to so, hame kis type ki totality chahiye that is the innate or inherent characteristics or non disease characteristics that is the natural traits this so inact natural characteristic should be pronounced and obvious they should be agreed to by all physicians and relatives present yes they should not be fictitious or figments of a physician's imagination the inact characteristic should be perfectly a large rubric bearing more than 250 to 100 remedies thus even a lesser known remedy is not excluded from being considered as similimum for example 
तो हमें सर कह रहे हैं कि हमें बिग रूब्रिक चाहिए जिसमें लॉट ऑफ मेडिसिन है ताकि हमारे मेडिसिन उसमें से मिस ना हो तो फर्स्ट यू सिलेक्ट द बिग रूब्रिक्स Timidity, mildness, violence, vivaciousness, stock indisposed to these are big rubrics. So, right observation also plays an important part in considering the innate characteristics. So, observation and interpretation. These points we are already learned in last lectures in analysis of case. the main characteristics that is the pivotal rubrics should be observed analyzed and understood in proper respective perfect uh, perfect to if not if need not necessary be announced by the patient yes to hame pivotal rubrics chahiye are you shy timi bashpur Actually, these are foolish questions. Or are you haughty? Yes. Are you a coward? Yes. No. Are you reserved or vivacious? Such leading questions can never benefit a history. इससे आपको only superficial history मिलेगी, only emotions, feelings. You never. get the reaction or disposition the innate characteristic the non disease characteristics of that person of that constitution isliye is type ke questions kabhi nahi puchna during the history a really haughty person shall never admit or he is haughty because it hurts his or her image वो कितना भी हॉटी रहने दो कभी कबूल ही नहीं करेगा यस आई एम हॉटी नो सो दीज आर रियली अ फुलिश क्वेश्चन शिशे इज नथिंग रॉन्ग इन हर अप्रोच एंड बिहेवियर विथ अदर्स एंड वॉट एवर रॉन्ग बिहेवियर शी एक्सिप इज स्ट्रांगली एट्रीब्यूटेड एज हर रिएक्शन टू बैड बिहेवियर ऑफ अदर्स which she thinks is quite natural keen observation with a broad spectrum view of what has happened to the person in the past and present and the reaction to the circumstances help us to analyze his reaction in proper perspective and choose a benefiting Uh, sorry choose a befitting natural innate mostly non disease characteristics to humne hame sir ne clearly kaha hai ki hame kis type ke rubrics lena hai totality lena hai jo innate hai inherent hai non disease hai natural characteristics hai wo hame select karna hai so a reaction of an individual constitution is like how a substance sir ne yahan example diya hai ki ye kaise different hoti hai real hoti hai simple example sir ne yahan diya hai ki kaise pehchanna reaction dispositions kaise pehchanna is like how a substance kuch substance sir ne yahan बताए कि जिनका जेनेटिक कैसे होता है जेनेटिक रिएक्शन कैसी होती है वुड आयन टीन ग्लास कॉटन अब हर किसी एक को आप अगर स्ट्रोक देंगे हैमर से इस पे कुछ मारेंगे तो हर किसी की रिएक्शन अकॉर्डिंग इज जेनेटिक नेचर इज इनेक्ट नेचर विल बी एन एक्सपोज टू द सेम एक्शन और स्टिम्यूलस फिट अ फिस्ट ऑन वुड तो वुड का आवाज वॉइस अलग आएगा टीन पे बजाएंगे तो अलग आएगा आयन पे बजाएंगे तो ठंड 
अलग आएगा क्लास पे अलग आएगा एंड कॉटन पिलर पे आवाज आएगा ही कितने भी जोर से मारो नेवर रियक्ट इवन ऑन बींग ब्लाइंड फोल्डेड अ मैन विथ नॉर्मल इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट एंड डायग्नोज द सब्सटेंस हिट अपॉन सिमिलरली होम्योपैथ हैज टू डेवलप नेचुरल फर्वर और ट्रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू नो द डिफ्रेंशिएट हाउ डिफरेंट रेमिडीज बाय virtue of their natural characteristics will behave or react the same situation under similar circumstances or stimulus isliye sir hamesha kehte hain ki 10 persons ko agar same stimulus diya to 10 people ki reaction reaction always different hogi and it depends because it depends upon the genetics so in the probe of the circumstances of the injury so jo questions sir ne patient ko puche the ab us questions ka answer sir ne ha diya hai ki injury ke baad patient ko kya hua usne kya kiya so since the boy was learning or ride a bicycle at the age of 16 shows us that he ought to be either cautious timid child like calcrea silicia pulsatilla baraita bufo slow learner yes he did not learn cycling up to this teenage to aisa tha ki 16 years ka ladka abhi cycle seekh raha to uska constitution kaisa hoga जो 16 इयर्स के एज में अगर वो साइकिल सीखता है दैट मीन्स ही इज वेरी टिमिड स्लो लर्नर कॉशियस भी हो सकता है यस इफ द बॉय वॉज प्लेइंग एरोबेटिक्स अगर वो एरोबेटिक्स प्ले करता था एरोबेटिक्स करते हो कट पड़ता था गिरता था तो उसका नेचर टोटली अलग होता था very courageous mischievous living both the hands while riding the or standing on the seat sitting facing back shows a dare devil character ready to take risk or show up wo booster bhi ho sakta hai bragger bhi ho sakta hai show up karne wala bhi ho sakta hai like platina like cases belladonna mercury naxomica etc these are the drugs of psychosis or a mischief monger or an antique player yes so ye drugs mischief monger bhi hai antique player bhi hai courageous hai bold hai dare devil bhi hai like mercury belladonna like cases etc Playing antics में अलग टाइप के मेडिसिन है लाइक टेरिटुला हाइविसमस मर्क्यूरी ओपियम वेराड्रम वेलाडोना एक्सेट्रा और रैश रैश ब्लीडलेस रैश हिडलेस केयरलेसली साइकिल चला रहा था नो करेजियस रिवॉल्टिंग कैरेक्टर इफ ही राइड हिडलेसली देन ही मे बी करेजियस रिवॉल्टिंग He may also be a boy with either less intelligence or whose sense of right and wrong is abolished, like Baraita, Anacardium, who are not bothered about the consequences. Yes. अगर वो इस टाइप का रहता था, just cycle उठा लिया और cycle को ही मारने लग गया. if he was trying to knock down somebody is the mischievous character destructive malicious inciting character like hyoscyamus 
like you see cannabis indica mark or tarantula these character these remedies are of mischievous very courageous delicious uh, destructive type of constitutions inciting constitution dusro ko divochna malicious बट इसमें से एग्जैक्टली exactly क्या था किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन जेनेटिक नेचर इन ए कैरेक्टरिस्टिक्स उस बॉय की थी रिएक्शन टू एक्शन दैट मींस अगेंस्ट द एक्सीडेंट what did he do after getting accident he just pick up the cycle and road again shows quite balance individual taking everything into his stride not discouraged easily lekin aisa nahi kiya us is is type ka agar wo kuch karta tha ki girte barabar uta cycle वापस खड़े किया और वापस चलने लग गया मतलब करेजियस है नेवर बॉदर बट ऐसा नहीं किया ट्राइंग टू डैमेज द साइकिल शोज अ चाइल्ड ऑफ एंग्री टेम्परामेंट गिरते बराबर बहुत से बच्चों को आदत होती है यह आदत होती है कि हम लोग सिखाते हैं हम बहुत बार बच्चों को ऐसा सिखाते हैं अगर गिर गया क्या जाके आओ उस जहां गिरा वो जमीन पे पैर पटक के आओ है ना कुछ लोग सिखाते हैं थूक के आओ उसे मार के आओ जहां गिरे हो आओ तो ऐसा नहीं सिखाना चाहिए दिस इज हैबिट इस तरह से वो आगे भी बिहेव करेंगे बट इट इज हैबिट हमें देखना है कि वो क्या करता है उसके खुद के मन से क्या करता है दैट इज द प्रॉपर रिएक्शन लेकिन अगर हैबिचुअल है किसी टाइप की हैबिट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ने लगाई है वैसे ही माइंड में कुछ बिलीफ्स हमें पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं और हमारे वो बिलीफ्स बन जाते हैं लर्निंग लिसनिंग हम पेरेंट्स लेते हैं पेरेंट्स से लेते हैं नेबर से लेते हैं टीचर्स से लेते हैं मॉन्ट से लेते हैं और कुछ फ्रेंड से भी लेते हैं तो वही हमारे बिलीफ्स बन जाते हैं और लाइफ लॉन्ग हम उस तरह से बिहेव करते रहते हैं तो ये बिलीफ्स हैं ये बिलीफ्स दीज आर नॉट द नेचुरल ट्रेड्स तो ये ही हमें एनालिसिस में देखना है कि नेचुरल क्या है और अननेचुरल क्या है और बहुत बार साइकोटिक केसेस में हम यही फेल हो जाते हैं यही मार खा लेते हैं कि हम नेचुरल चीजें पिकअप नहीं कर पाते और अननेचुरल चीजें जो उसके बिलीफ्स है जो उसके हैबिट्स है जो उसके फीलिंग्स है इमोशंस है वो हम कैच कर लेते हैं एंड दैट मेक्स अवर रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन और उस पेशेंट को कभी रिलीफ नहीं आएगा तो इसीलिए ड्यूरिंग द केस टेकिंग अवर ऑब्जर्वेशन शुड बी परफेक्ट वो इतने परफेक्ट होने चाहिए कि ये इजीली पहचान पे आना चाहिए कि ये इसको हैबिट लगाई हुई है कि नेचुरल है कि अननेचुरल है इनहेरिटेड है कि एक्वायर्ड तो इसीलिए ये कंफर्म करने के लिए हमें हर चीज के जड़ में जाना जरूरी है और उसी के लिए कब क्यों कैसे ये क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी हर सिम्टम के हर उसने जो बता रहा है उस चीज के डीप में जाओ जब तक कि वो आंसरलेस नहीं हो जाता जब तक तो वो स्टॉक नहीं हो जाता कि अब इसके आगे कुछ नहीं दैट इज हिज इन इनहेरेंट कंडीशन सो सिटिंग क्राइंग एंड कॉलिंग फॉर हेल्प सॉरी डज नॉट प्रोजेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर and probably show the shop soft timid mild whipping easily discourage anxious fearful personality yes 
leaving the cycle there and uh, there at the site of accident and rushing home would portray to us a self centered personality साइकिल वहीं छोड़ दिया अपने घर पे आया ना साइकिल की परवाह ना उस दुकानदार के पैसे की परवाह दिस इज सेल्फ सेंटर्ड पर्सन सेल्फिश पर्सन विथ एंजाइटी फॉर इज ओन हेल्थ सुपर सीडिंग एवरीथिंग यस दिस इज सुपर सीडिंग एवरीथिंग इस तरह से सर ने बहुत ही एक्सलेंट एनालिसिस सर ने यहां दिया है कि इसका बहुत ही एक्सलेंट एनालिसिस इसमें से बहुत से वेज हमें मिलते हैं कि किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए किस तरह से हिस्ट्री लेनी चाहिए हिस्ट्री में सिंपल केस है एक्सीडेंट की सिंपल इंजुरी बट द एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही बहुत ही एक्सलेंट एनालिसिस सर ने यहां इस केस का किया है और अगर इस तरह से एनालिसिस हम हर केस का करते हैं हर केस इसी तरह से मन लगा के हम जब सॉल्व करते हैं या फिर केस टेकिंग करते हैं सॉल्व करने के लिए इतनी मेहनत करना बहुत जरूरी है तभी हमें उस केस में रिजल्ट मिल सकता है सक्सेस मिल सकता है अनसॉल्व केस विल सॉल्व इजी अनसॉल्व इसलिए क्योंकि ये घूम के फिर के केस आई थी फ्रॉम एलोपै सो कमिंग बैक टू केस इन दिस केस वी वॉज ही वॉज लर्निंग द साइकिल फेल डाउन गॉट अप रिटर्न द साइकिल टू द ओनर एंड पेड हिज ड्यूज दो टाइम वॉज टाइम ऑफ हायर वॉज नॉट कवर और ओवर कम होम एंड नेवर टोल्ड एनी बडी अबाउट एक्सीडेंट वेरी सीक्रेट कंसाइंशियस वन सी दैट दिस टीन एजर वॉज लर्निंग साइकिल राइडिंग एट द एज ऑफ सिक्सटीन ईयर्स दैट मीन्स टीमेट पर्सनैलिटी शोइंग अ कैरेक्टर विच इज कॉशियस टीमेट द चाइल्ड रिएक्शन टू द साइकिल एक्सीडेंट वॉज दैट पिकअप the cycle returned to the owner paid his dues and quietly came and rested at home this shows not a selfish but more conscientious constitution conscientious behavior personality do timid character so conscientious plus timid Despite the pain and accident, he thought it to be his duty to pay first and return the cycle to the owner. He did not continue to ride either due to pain or fright. He was discouraged easily. So timid, discouraged, resigned. This is resigned type of partner. conscientious team so this is the analysis of case is tarah se har case ki chid phad honi chahiye itni chid phad karo ki usme kuch bachne ko hi nahi hota fir hame do do teen teen baar case taking karne ka kaam nahi padega now we reach at the final analysis we want a remedy a constitution which is predominantly psychotic chilly thirstless so these are the three main strong points myism psychotic thermals chilly and thirstless then add it with the timidity reserved and cautious and conscientious so these are the mind to do so yaha physical mental general cover up hue 
So discourage easily. Who has sun aggravation? That is general and strong aversion to me. So after considering this rubric, we take a small rubric, we might face the risk of or chance of eliminating a remote remedy. Yes. Kabi ekdam small rubric nahi lena. By observation, he was seen to be introverted, resort, secretive, company, aversion to. Ab dekho char rubric, uh, paach rubric yaha diya hai, ek misanthropist. To ye paacho rubric introverted personality ke liye hai, jo resort personalities hoote hai. Ab in resort personalities ke liye, sir ne yaha paach rubric diya hai, aur paacho mein, Remedies kitne hai, jai se ki introverted 28, resort 98, secretive 19, company aversion 187, misanthropy 45. Aur in mein agar hum dekhenge, to 3 marks remedies are very few remedies. So all of these rubrics finally end up showing an inexpressive personality. That is a person who was not talk or reveal anything, hence first rubric taken as pivotal rubric. So, which is the pivotal rubric? That is talk indisposed. So, talk indisposed to having 268 remedies. And this is the pivotal rubric, main rubric, which has almost all remedies from above rubric. Ab isme se medicine hamare miss ho hi nahi sakti. So rubrics and many two or three marks remedies. Secondly, he was a sly personality, hardly looking up and shy, shy, not sly, shy personality, hard, hardly looking up and answering to the point looking down yes this is the main rubric talk indisposed to and second rubric that is timidity bashful by limiting with these two rubrics with mixing chili and the remedies here remain after this repertorization so the lot of medicines are in our hand and after that sir again added one rubric that is the general rubric so <clears throat> the third rubric rubric is sun from aggravation or exposure this is tolerance to natural things is more important for reproduction was taken and man is a part of or a parcel of energy cycle and any effect of any cosmic energy natural energy for example sun moon magnetism or electrical changes in weather etc on a constitution should be given great importance because the life organism was so created by the eternal being so as to lie in harmony in this universal cycle. Hame nature ne banaya hi aisa hai ki hum har cheez ko tolerate kar sakhe. Har cheez ka effect humare body pe hota hai lekin wo natural effect hota hai, non-injurious effect hota hai. Isi le agar in Effects ke liye agar body more sensitive ho jati hai, hypersensitive ho jati hai, then it is important for prescribing our homeopathic remedy, especially homeopathic remedy. So any hypersensitivity or lack of can be used as an eliminating rubric or eliminating factor. In the above case, the constitution which is chilly, quiet, talking disposed to 
and bashful has to have aggravation from sun and after that the remedies we have got here are varieta bovista kalkriya ka parvovesh graphite is ignition natrium ka and step 5 jo humne case taking mein padhe the now we use the generals for elimination <coughs> that is the thus list अब इसमें से थर्सलेस रेमेडीज कौन से सो कलकिरिया एंड नक्सोमिका बीइंग प्रिडोमिनेंटली एक्सेसिवली थर्स्टी रेमेडीज कैन सेफली बी रूल्ड आउट सिंस द बॉय वाज थर्सलेस वी आर लेफ्ट विद बराइटा का बोविस्टा कार्बोवेज ग्राफाइट इग्निशन एंड नाइट्रोन एंड द स्ट्रांग एवर्जन टू मिल दैट इज द जनरल्स bring down the like and bring down the likely constitutions like bovis ta carbovis ignition atom and the state 6 the boy was very diligent and conscientious as seen from his studies as well as his reaction to the accident where he cared for others property and return it duty Bound, uh, boundly as well as paid his due. Yes. So, अभी हमें हमारा six point seven point यहाँ apply करना है कि rule out the remedies or select the remedies according to his disposition. So his disposition was conscientious, very very diligent. Anxiety for others. So, by eliminating the non-conscientious, we are left with two possible genetic constitutions like ignition and natrium car. So, ignition and natrium car is very very conscientious. So, the step seven using mathematics and knowledge, we know that ignition is a very sensitive, sentimental, vivacious, courageous, more hysterical personality. So, he was not hysterical, though he is sensitive, emotional, sentimental, but not vivacious. So, he vivacious. एंड हिस्टोरिकल अगर हम दो पॉइंट पे देखते हैं तो नेट्रम का इज द इज रेमेडी सो नेट्रम का विथ इट्स मिस एंथ्रोपिस्ट नेचर एंड प्रिडोमिनेंटली साइकोटिक मायाजम एंड टिमिडिटी विथ वन टू वन रिएक्शन वन टू वन रिलेशनशिप विथ क्वीन ब्रदर वॉज अ बेटर चॉइस टू सिलेक्ट द नेट्रम कार Natrum car also covers inaptitude for mathematics, so he was dull in mathematics. Natrum car is discouraged easily. Natrum car has one-to-one -one relationship here with his brother. So thus, natrum car was selected as a genetic constitutional minimum, as it covered the maze of. Psychosis, natural general traits of talking in, uh, indisposed to bashfulness, was chilly. It aggravated by sun, aversion to milk, and being extremely conscientious. So this is the genetic picture of natrium car. So natrium car was prescribed here, and after natrium car. The first follower, seven July, sir was prescribed natrium car thirty, and after seven days, the boy came in the clinic with without limping. Now he was coming without limping. The boy came in smiling and easy in front of all the doctors in OPD. First time. Just pure garden niche. Now he was came at 
with smiling. Did not <coughs> take any painkiller injections throughout the week and the pain was considerably less. जो excruciating, sympathetic pains थे वो सबसे पहले जाने चाहिए थे और वो सबसे पहले गए I desire to play and played throughout the day. Humor like swelling reduced, but still present. Swelling was still present, but reduced in size. And answers freely and smilingly. So this was the first follow, and that was very good follow. And again after seven days, pain vanished, swelling gone. and child active smart smiling and more communicative this is the uh, recovery cure within a 15 days so this was very short case acute case but the very knowledge giving case very very excellent case the excellent analysis was made here yes so thank you very much from me and from homeopath so kaisi lagi case koi doubt koi question koi query agar aapko koi question nahi hoga query nahi hogi to main aapko aaj ek question puchunga to question is case pe hai ye question actually aap logo ne puchna chahiye tha ki sir ne उस एक्सक्रुशिएटिंग पेन को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जो सिपिलेटिक थे जो नाइट एग्रीवेशन में पेन थे है ना पेन वाज एग्रीवेटेड एट नाइट एंड एक्सक्रुशिएटिंग पेन जिसके लिए सर ने कहा कि सिपिलेटिक सो व्हाई दिस सिम्टम नॉट कंसीडर्ड इन रेपरटाइजेशन कौन बताएगा बोलो बहुत अच्छी केस है और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी हुई है और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने साइलेंटली सबने सुनी बहुत अच्छी मेरी बहुत पसंदीदा केस है ये सर दिस केस वाज मोर ऑफ अ साइकोटिक केस सो इन अ साइकोटिक केस वी मस्ट always consider psychotic rubric for a remedy selection and that excruciating pain was only the one syphilitic uh, symptom so it was not considered lekin jab soric psychotic cases hote hai to aise isme agar koi syphilit kyunki humne case taking padha hai analysis of case taking padha hai humne usme bataya hai sir ne ki give the importance to syphilitic rubrics first give the importance to syphilitic rubrics in psychotic and soric cases aur jo syphilitic pure syphilitic cases hote hain unme to baki do mechanism ke lena hi nahi hai only syphilitic hi lena hai to agar koi syphilitic rubrics milta hai to use chhodna nahi chahiye fir is case mein sir ne ye rubric kyun nahi diya kon bolega kon batayega answer is very simple answer kami medicine cover up hota sir manun not sorry pardon please tell again medicine kami cover karat asel manun ani broad rubric pahije aplyala ab excruciating pain dalo usme bhi medicines bahut hai to bolu main pain is uh, soric yes very nice very near to the correct answer and this is disease symptoms when the disease is uh, normal pain asu shakto manun nasal ketla yes very correct <coughs> so that that symptom is a disease symptom one second thing is it is exaggerated sora it is exaggerated sora राइट सो सोरिक सिम्टम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है क्योंकि ये एग्जैक्ट पेन वॉज एग्जैगरेटेड ओनली बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग दैट हिडन स्वेलिंग 
and that hidden swelling is uh, maybe the pus formation or jaha pus formation hota hai wahan pain rahega hai that's why it is a disease symptom so is wajah se sir ne use import kar liya hai kyunki hum agar pain leke use prescribe karte the to that prescription becomes a disease prescription right yes इसीलिए सर ने वो रूब्रिक नहीं लिया सर ने मोर इंपॉर्टेंस दिया जेनेटिक ट्रेट्स देन माइजमेटिक सिम्टम देन फिजिकल्स एंड जनरल्स यस सो नाउ द क्वेश्चन ऑफ डॉक्टर मालमे इन प्रेगनेंसी विच पोटेंसी एंड any particular medicine is to be not used to avoid abortion question bahut ghuma phira ke pucha hai to pregnancy mein kaun si potency aur kaun si particular medicine nahi deni chahiye to avoid abortion first thing our medicines are the natural dynamic medicines and our science is a dynamic natural holistic science our science is similar to the nature we are always with nature we follow the nature's law of cure so our medicines never do the abortions anti hamare isme kuch nahi hota hai hamare मेडिसिन से अबॉर्शन नहीं होगा फर्स्ट <coughs> इसलिए कोई पेशेंट अगर आपके पास आते हैं कि हमें अबॉर्शन के लिए मेडिसिन दो इवन मेंसेस स्टॉप करने के लिए या फिर मेंसेस जो एलोपैथ में मेडिसिन होते हैं कि बहुत लेडीज को प्रॉब्लम होता है कि हमारे यहाँ कुछ रिलीजियस फंक्शन है कुछ स्पिरिचुअल uh, इवेंट्स uh, है तो उस, उस वक्त हमारे प्रेड्स नहीं आने चाहिए तो हमें प्रेड रोकने के लिए मेडिसिन दो तो ऐसा होम्योपैथी में कुछ नहीं है वी नेवर डू द एंटी विथ एनी नेचुरल प्रोसेस तो ऐसी कोई मेडिसिन मुझे तो नहीं पता है कि जो प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए लेकिन यस yes, इस पे मैं थोड़े से और कुछ दिन बाद और कुछ अच्छा बोल सकूंगा क्योंकि उसमें मेरा स्टडी शुरू है कि प्रेगनेंसी में एक एक चीज दी है हैने मन ने कि जिन लेडीज की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी उस फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर हम सल्फर का वन सिंगल डोज देते हैं सल्फर टू का सिंगल डोज देते हैं शायद 200 हंड्रेड है कि वन एम है आई एम नॉट कन्फर्म बट सल्फर इज कन्फर्म सल्फर का अगर हम वन सिंगल डोज देते इन ओनली फर्स्ट प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमिस्टर तो उसमें उसका इतना अच्छा इफेक्ट उसमें बताया है कि जो बेबी आएगा वो प्योरली हेल्दी बेबी आएगा जिसमें सोरा के भी सिम्टम नहीं होंगे बिकॉज सल्फर इज एंटी सोरिक रेमिडी और वो फ्री ऑफ सोरा आएगा जो बेबी आएगा वो एंड द होल प्रेगनेंसी विल बी द नॉर्मल प्रेगनेंसी तो ऐसा अभी तक पढ़ा नहीं कि कोई मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं देने चाहिए अगर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को दैट प्रेग्नेंट लेडी और वो कुछ सिपिलेटिक मायजम अगर उसमें दिखते हैं तो आपको सिपिलेटिक रेमेडी भी वहां प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी साइकोटिक कुछ प्रॉब्लम है तो साइकोटिक रेमेडी भी आपको प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी तो ऐसा नहीं है हम जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं विथ कंसिडरेशन ऑफ मायजम जेनेटिक्स तो कोई रेमेडी हमारी इतने डेंजर या फिर ऐसा नहीं है कि जो नहीं देनी चाहिए यस थैंक यू वेरी मच
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा यस सो हम यही रुकते हैं आज के लिए बहुत अच्छा टॉपिक था बहुत अच्छी केस थी आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा नॉलेज इस केस से मिला है सबको ये केस समझ में आई सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया कल हम वापस फिर मिलेंगे विथ द न्यू केस सो थैंक यू वेरी मच एंड कल तक के लिए गुड बाय नमस्ते टाटा बाय बाय थैंक यू सर